Bueno amigos, aquí dejamos el puente eh, y su constructor en uno de los tajamares, como bien decía eh, la información. Eh, allí al fondo veis la torre de homenaje, la torre principal de, donde, de la residencia del señor de la fortaleza, donde estaba el castillo. El castillo, bueno, realmente lo que queda el castillo es la, la muralla y la torre del homenaje. La torre del homenaje parece que están como si estuviesen haciendo alguna campaña de excavación, etc. Pues están limpiando, está cerrado y al lado hay una puerta, una, una salida. Nosotros hemos venido desde de esta zona, que es donde están aquellas casas, que, que bueno, es que hay muchas casas, ¿no? Donde al lado de la torre veis un montón de casitas ahí, Hemos pasado por la puerta de la villa, ahí, ahí. Y hemos bajado toda esta cuestecita para pasar el puente. Y nosotros ya continuamos. Ya, amigos, llevamos 2 kilómetros, 33 minutos. <ríe> en fin, sin comentarios. Aquí vemos una higuera. <ríe> eh, huele, pero no hay ni un solo higo. <ríe> Tampoco está, está bien creciendo. Y bueno, vamos a salir hacia la carretera principal. Nuestro destino es al de Huela de Jerte. No hace nada de frío, al principio hacía un poco fresco, pero era al principio. Y ya veremos hoy. Decían que hoy bajaba a 27 grados. Ayer hacía 30 y marcaba 35. Así que, es decir, nada. Ahora os subimos una cuestecita. De esta sí me acordaba yo. No, que sea muy, no es muy grande, pero es una cuestecita. Y luego vamos a pasar por, para llegar al de Huela de Jerte, son carreteras normales, me parece que es asfalto ya todo. Y luego hasta Carcaboso, igual lo mismo, una carretera de asfalto, pero que se puede ver, um, se quiere decir, pero que tiene solamente un carril y circulan dos coches. En fin, Arce no tiene nada. No sé por dónde era... Debe ser por aquí, si sí, hay una flecha. Indica. Durante varios días tengo etapas en más de 28, entre 28 y 32 kilómetros. Luego ya baja dos días y luego hay otro que tengo 32. Y luego ya bajan un poco más. Las etapas son más fáciles. Pero ahora de momento tengo etapas no son complicadas, pero pero sí de, de tiempo. Voy a parar aquí a tirar otra foto. No sabemos por dónde volver. Cuando volveremos, aquí veis el puente. La primera parte. A ver. Luego cargo el GPX Viewer. Aquí se ve perfectamente todo. A la izquierda la torre del homenaje. Después los lienzos de muralla que existen, una, no hay ni una sola torre, ya veis que extraño, ¿eh? ¿Cómo es posible que haya un castillo que no tiene torres? Pues muy sencillo, porque seguramente las torres ya no existan. No existan porque las hayan comido la, las propias casas o a lo mejor es que era así, me extraña. O era solamente para guarecerse y mantener controlada la población, en fin. Eso estará en los libros de historias y lo explicarán el porqué. Nosotros vamos a continuar, llevamos dos minutos, digo, dos kilómetros. Galistea un kilómetro, efectivamente. Y vamos a ver por dónde nos dice que es. No veo una sola flecha. Tengo que cargar el GPX Viewer. Y vamos a ver. No me acuerdo bien cómo era la salida. Igual que las otras... Vale, hay que bajar para abajo la rotonda y cruzarla. Vale, vale, pues entonces ya más o menos tenemos que bajar para abajo. ¿Veis? El GPX de web ahí que le tengo con el todo el recorrido del hombre este. Voy un promedio de 4 km por hora ahora mismo. Quiero decir, ahora mismo que hay que recuperar. Vale bajando dirección la rotonda para pasar por ese puente en el momento que veo una flecha ya lo quito el sol me da de frente ahora mismo y es un poco complicado la verdad ir decía mi mujer dice hay tres puertas en la ciudad y digo ah, vale 
Digo que me extrañaba, digo, qué raro. Normalmente suele haber mucha, en muchas dos y en otras cuatro. Pero tres, digo, pues las habrá. Y es que claro, la cuarta puerta está ahí donde está el torreón. ¿Le veis? Al lado que hay una puerta que sale. Ahí está la cuarta puerta. Bueno, ahora nos dirigimos por aquí, por este, por este donde pone esta carretera para pasar por debajo de ese puente y ya coger debe ser todo carretera yo me acuerdo que hay mucho asfalto sobre todo la otra aquí vamos a poder a le huele de gente efectivamente ahí lo pone en una de las indicaciones en otro pone mantenimiento no mantenimiento no monte hermoso me está añadido cómo se va a llamar mantenimiento digo pero bueno puede ser no monte hermoso aquí veis los terneros aquí en el, los terneros y las vacas ahí y nosotros vamos a coger la rotonda dirección al de huela de jerte y luego ya la carretera es la vamos a cruzar realmente habría que dar la vuelta a la rotonda vamos a ver cómo va y después del puente pasamos no vamos a estar haciendo metros absurdos y luego ya ahora en un poquito empezamos a recuperar aquí podemos ir perfectamente eh, rapiditos y no va a ser muy complicado mejorar los tiempos cuando lleguemos ya al de vuelo de Jerte vamos dirección Carcaboso. Estas dos, estos dos pueblos son fáciles de llegar porque no hay nada, es todo asfalto. Luego ya después de Carcaboso es harina de otro costal. Hay que meterse en una finca, ya lo conocéis de ayer. Y, y nada, pues ahí están las vacas, los terneros, los chotos, en fin, todas estas cosas de la fauna. Vamos a cruzar. Ya vemos una flecha ahí, porque nosotros vamos en dirección al de Huela de Jerte, que es esto que estoy haciendo no se puede hacer, pero claro, es que es una nada más, no vamos a dar la vuelta entera a la rotonda. Lo hacemos, tenemos que llevar máxima precaución. Entonces, ¿veis? esa salida es la que tengo que coger. Circunstancia normal, si hubiera cogido, hubiera pegado un... Había bajado por aquí a la derecha y, y había continuado por, por ahí detrás de la vionda vamos a ver, seguimos aquí allá cogemos la salida hasta hacia al de huela de Jerte Carcaboso y aprovechamos esta especie de rampita que hay aquí como de, no es un peralte una casera para cortar un poquito y nos vamos ya ahora nos tenemos que ir al otro carril al de huela de Jerte 4 kilómetros, Carcaboso 9, o sea, de aquí a 5 este ya casi le voy a ir quitando porque hay que ir aquí por la carretera yo recuerdo y así que le quito le quito, me lo guardo y ya mismo estoy cargando los tacos de los bastones aunque aquí claro va perfectamente, no tengo ganas de que se me vaya escuchando muy lejos y sobre todo no es que se escuche, que me da exactamente igual. Si no tengo dos pares, pretendo que me llegue, que tenga con este. Voy a cruzar, vi un coche de frente, hay que ir con cuidado. Y bueno amigos, pues casi voy a ir terminando este vídeo aquí que ya lo veis, mira, que hace, bueno, este es un, como una especie de pajar, ya lo veis, un edificio típico de estos de pueblos de la repoblación. Lo que os contaba ayer. Así que nada, amigos, este vídeo lo voy a dejar por aquí, voy a tirar una foto de todo esto. Si os ha gustado, marcáis un like, si queréis poner un comentario delante y ya nada. Hasta otro vídeo, amigos del camino. GoPro para vídeo.